ইসরায়েলে হামলার উপযুক্ত জবাবে হুশিয়ারি ইরানের প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছে হাজারো লেবানিস দমাতকে কি মরতে যাচ্ছে ভারতের দিল্লি মুম্বাইয়ের অধিবাসীরা কেন এই ভয়াবহ পরিস্থিতি যার শাসনামূলে কম ছিল মুসলিম হত্যা বিতর্ক আলোচনার বরপুত্র সেই ট্রাম্প কি আবারও আসছেন ক্ষমতায় আসসালামু আলাইকুম দেখছিলেন বাংলা ভিশন ওয়ার্ল্ড নিউজ হেডলাইন যুদ্ধ না চাইলেও বর্বর ইসরায়েলে হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান ইরান কি ইসরায়েলে প্রতিশোধ হামলা চালাবে নাকি শেষ হবে পাল্টা পাল্টি হামলা এমন আলোচনার মাঝেই এই হুমকি দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের হামলাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এদিকে ইরানে হামলার মাধ্যমে সব লক্ষ্য অর্জনের দাবি করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এমন পরিস্থিতিতে গাজায় দুই দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে जवाबुदीन हमला रविवार गाजा अंत तेप्पन्न फिलस्तनी के हत्या कर नेतानियाू बाहन तर मध्य उत्तर गाजा अंत ऐचल्लिस जन निहत होलिकाटी अभिजान जोरदार और गणग्रेफ्तार चला से इजराइली सेंारा एन इजराइल हामल में निहत संख्या बेड़े बयाल्लिस हजार नश चौबीस जने दाड़ी से तर मध्य प्राय षोलो हजार सातश पयषट्टी जन शिशु रोन एचड़ा निखोज रोन और प्राय दस हजार बसि मानुष लेबानने विमान हमला अब्याहत रेखे नेतानियाू बाहन गल चौबीस घंटा देशटीते अंत बीस जन प्राणहानी इरान समर्थित लेबानन हिजबुल्ला जोधारा इजराइल उत्तरांचले ड्रोन और रकेट हमला अब्याहत रेखे शहीद आराफत बांगलाभन निज डेस्क ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির হিব্রু ভাষার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স বা সাবেক টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধের আগে খামেনি গতকাল রবিবার সবশেষ পোস্টে ইসরায়েলের সমালোচনা করেন সেখানে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন ইরানে হামলা চালিয়ে ভুল করেছে ইসরায়েল ইরানের শক্তি সামর্থ্য ও ইচ্ছার প্রতিফলন ইসরায়েল খুব শীঘ্রই দেখতে পাবে বলেও সতর্ক করেন তিনি আগের দিন শনিবার ইরানের একাধিক সামরিক অবস্থানে ইসরায়েলের হামলার পর দুই দিনে মহান আল্লাহর মহিমা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার ইসরায়েলের समालोचन हिब्रु भाषा पोस्ट दिए खामी इंगरेजी भाषार मूल एक्स अकाउंटे माझे माझे हिब्रु भाषा मंत्य पोस्ट करत गत पहला अक्टोबर इजराएल एकाधिक स्थान मिजाइल हमला चाला इरान एर जवाब गत शनिवार पाल्टा आखा थाने इजराएल एदि के लेबानने चलमान इजराएल नृशंस आग्रासने विपर्स्त देश राजधानी बैरुत सह विभिन्न एलिका प्राण बाचाते बाड़ीघर ड़े सरिया पाली जाटेमाटी हरानो लेबानजरा प्रतिबी दो राष्ट्र के सीमान दिए आलदा हल स्थानीय एक ही देश अंश तरा तई अने जावार खोजे इजराएल पतन हम शांति फिर एम मन करें तर क्यों क्यों लेबानन सीमान परिस्थिति नहीं हाफिजुल इसलम डेस्क रिपोर्ट घरबाड़ी पेचने फेले दले दले देश छाड़े लेबाननर जनगण नारी पुरुष शिशु किशोर सवार हाथ बैगे सारा जीवन संचय पश्चिमा मदद पुष्ट इजराइल हामल में ध्वसर पथे प्रिय मातृभूमि प्राण बाचाते सीमान दिए सरिया पारि जमा वस्तुहारा एसब नागरिक हामल में विध्वस्त सड़क धरे हेटे चला उद्वस्तु अने सहय सम्बल नहीं बैरिए लेबानन और बैरुतर दक्षिणांचल सीमान एलिक तर पालाते सहाज्य कर सरियार रेड क्रिसेंट भांगा रास्ता घाटे नहीं पर्याप्त जान बहन व्यवस्था तबुओ भय डर बद दिए परिवार फिर अने के फिर जाए नहीं परिवार खोज नीते बाड़ी फिर 
আমরা সিরিয়ানরা আর লেবানিজরা একই রকম একই মানুষ লেবাননের সাথে যাই ঘটুক আমাদের সাথেও সেটাই ঘটবে আমরা সবাই জাত ভাই লেবানন সীমান্তে কোনো অসুবিধা নেই পাসপোর্ট দেখানোর পর সম্মানের সাথে স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের জন্য দোয়াও করেছে কিন্তু সমস্যা হলো যানবাহনের লোকাল বাহনে করে আপনি জিনিসপত্র সব নিয়ে যেতে পারবেন না এছাড়া কোনো পরিবহনও নেই যদি কিছু খুঁজে পানও এমন ভাড়া চাইবে বলার মতো না মাসখানেক আগে লেবাননে পুরো দস্তুর আগ্রাসন চালায় ইসরায়েল ইরান সমর্থিত ভারী অস্ত্রসজ্জিত সশস্ত্র গোষ্ঠীকে দমন করার নামে সেখানে চালানো হয় সামরিক অভিযান তেল আবিবের দাবি আন্তসীমান্ত রকেট হামলার ফলে ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে লাখো ইসরায়েলি তারা যাতে নিরাপদে দেশে ফিরতে পারে এই অজুহাতে এখনও লেবাননে চলছে ধ্বংসাত্মক অভিযান চলমান সংঘাতের মাঝে থেকেও ইসরায়েলের পতনের আশায় আছেন অনেক সিরিয়ান এখানে আমাদের কোনো ভয় নেই আমরা লেবাননে ইচ্ছা মতো আসা যাওয়া করি আমাদের দুটি দেশ মিলে একটি রাষ্ট্রের মতোই তাই কোনো ভয় অন্তত পাচ্ছি না আশা করি লেবাননে আবার শান্তি ফিরে আসবে আগের মতোই নিরাপদ জীবন ফিরে পাবো আমরা ইসরায়েল পরাজিত হলেই সব কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বৈরুত কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে লেবাননে চালানো সাম্প্রতিক আগ্রাসনের জেরে মারা গেছে দুই হাজার পাঁচশোর বেশি মানুষ আর ঘর বাড়ি থেকে উৎখাত হয়েছে প্রায় বারো লাখ নাগরিক চরম মানবিক সংকটের মুখে আছে গোটা অঞ্চল গত পঁচিশ অক্টোবর বন্ধ করে দেয়া হয় সিরিয়ার সাথে সংযুক্ত লেবানন পূর্বাঞ্চলের দুটি সীমান্ত হাফিজুর ইসলাম বাংলা ভিশন ইরান ও ইসরায়েলের পাল্টা পাল্টি হামলা মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা এর জেরে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে পরাশক্তিধর দেশগুলো এতে জড়িয়ে যাবে বলে ধারণা তাদের মধ্যপ্রাচ্যকে এই খাদের কিনার থেকে তুলে আনতে অবিলম্বে সমস্যার গোড়া গাজা যুদ্ধ বন্ধ ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছেন বিশ্লেষকরা হেজল জোবাইরের ডেস্ক রিপোর্ট প্রথমবারের মতো সরাসরি ইরান ও ইসরায়েল একে অন্যের ভূখণ্ডে হামলার মধ্য দিয়ে যেন আসন্ন এক যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকদের আশঙ্কা এভাবে পাল্টা পাল্টি হামলা চলতে থাকলে শেষমেশ তা অনিয়ন্ত্রিত ও ভয়াবহ এক পরিণতি বয়ে আনবে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য পুরো অঞ্চলে দাবানলের বেগে ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক মিশরের হানি আল জামাল মনে করেন ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাত যুদ্ধে রূপ নিলে বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো এতে জড়িয়ে পড়বে তাতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যই হয়ে উঠবে পরাশক্তিগুলোর লড়াইয়ের নতুন এক ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মিশরের আরেক বিশ্লেষক আব্দেল ফাত্তা বলেন গাজা ও লেবাননে চলমান সংঘাতের মাঝে ইরানের সাথেও যদি ইসরায়েলের সংঘাত বাড়তে থাকে তাহলে মধ্যপ্রাচ্য পুরোপুরি ভঙ্গুর দশায় পড়বে এবারের সংঘাত নিয়ে বিশেষভাবে আতঙ্কিত হবার কারণ আছে এই প্রথমবারের মতো ছায়াযুদ্ধ বা গোপন হামলা থেকে বেরিয়ে ইরানে সরাসরি হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল ইরানের দিক থেকেও তেমনটাই দেখা গেছে এটি সুস্পষ্টভাবে তাদের অবস্থান বদল দেখিয়ে দেয় কিন্তু গাজা ও লেবানন যুদ্ধের মাঝেই ইরান ইসরায়েল সংঘাতের মতো চাপ নেয়ার মতো অবস্থায় এই অঞ্চল নেই ফাত্তা বলেন মিশর সব সময় মনে করেছে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে উপসর্গ দূর করার বদলে সমস্যার গোড়ায় হাত দিতে হবে মূল সমস্যা হল গাজা পশ্চিম তীর ও লেবাননে ইসরায়েলি দখলদারি ও আগ্রাসন সবার আগে এসব অঞ্চলে ইসরায়েলি হামলা বন্ধ করা প্রয়োজন এরপর উনিশশো সালের সীমান্ত অনুসারে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ডোনাল্ড ট্রাম্প যেন অদ্ভুত ঘটনা বিতর্ক আর চমকের বরপুত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় যেতে আশাবাদী যার নাম শুনলে দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে বিতর্কের পালে বাতাস দেয়া অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনা বিগত শাসনামলে একের পর এক অঘটন যেমন ঘটিয়েছেন তেমনই ইরাক আর আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের লক্ষণীয় অগ্রগতিও হয়েছে তার আমলেই বলা হয় তার সময়ে বিশ্বে মুসলিম হত্যা ছিল খুবই কম সময় যত গড়িয়েছে ভুল থেকে শিখেছেন হয়েছেন রাজনীতিতে পরিপক্ক তার বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে মেহরাব হোসাইন খানের ডেস্ক রিপোর্ট আগাগোড়া মারদাঙ্গা আর বিতর্কে মোড়ানো এক চরিত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশি শক্তি প্রদর্শন আর উন্মাদনায় ভরপুর রেসলিং তো বটেই রাজনীতির মঞ্চেও 
প্রতিপক্ষের আঘাতে হয়েছেন রক্তাক্ত জনসভার মঞ্চ থেকে যেতে হয়েছে হাসপাতালের বেডে দিয়েছেন দেখে নেয়ার হুমকি কম চান না পাগলাটে সমর্থকরাও এই ট্রাম্পের ডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয় নচির বিহীন এক অঘটন হামলা হয় পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে ঝরেছে রক্ত গেছে প্রাণ এত কিছুর পরও কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের রেকর্ড করতে পারবেন এই রিপাবলিকান নেতা নাকি বিতর্কের ভারেই চাপা পড়বে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হবার খায়েস ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের জন্ম উনিশশো সালে ১৪ জুন নিউইয়র্কে জন্মস্থান কানাডা বলেও দাবি অনেকে ব্যক্তিজীবন রাজনীতি আর ব্যবসার উত্থানে চমক আর উত্তেজনায় ভরপুর ঘটনা যে কোনো সিনেমাকেও হার মানাবে এই রিয়েল স্টেট টাইকুনের বর্ণাঢ্য জীবন যেন পরিপূর্ণ এক বিনোদন প্যাকেজ দু হাজার সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়াটাও ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির ইতিহাসে অনাকাঙ্ক্ষিত চমক পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদদের হিসাব নিকাশ আর ভবিষ্যৎবাণী এলোমেলো করে ভোট যুদ্ধে হারিয়ে দেন প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট নেত্রী হিলারি ক্লিন্টনকে এ বিজয়ে বিস্মিত আর অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন নিজে সহ গোটা নির্বাচনী প্রচার শিবির যার সাংবাদিক মাইকেল উলফেল লেখা ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি ইনসাইড দ্য ট্রাম্প হোয়াইট হাউস বইয়ে উঠে এসেছে সিরিয়া ইয়েমেন সহ সাতটি মুসলিম দেশে অভিবাসন প্রত্যাশীদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকা নিষিদ্ধের বিতর্কিত পদক্ষেপ যেমন নিয়েছেন তেমনি ইরাক আর আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত এসেছে তার শাসন আমলেই ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমকে পাকা পোক্তভাবে ইসরায়েলের মালিকানায় রেখে দিতে সেখানে চালু করেন মার্কিন দূতাবাস আরব আমিরাত ও বাহরাইনের সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগটিও আসে তার তরফ থেকেই একাধিক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের বিচার বহির্ভূত হত্যার ক্ষোভ দমনে প্রশাসনের কড়াকড়ি অবস্থানে তার আমলে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার করোনায় ধুঁকতে থাকা সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যবিধি আর মাস্ক পরায় চরম কড়াকড়ির মধ্যে তা অমান্যই শুধু নয় বরং উৎসাহিত করেন ট্রাম্প পুরানো শত্রু রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক গড়ায় ঝুঁকি নিয়েছেন অপ্রত্যাশিত সফর করেছেন দুই কোরিয়ার সীমান্তবর্তী অসামরিক এলাকায় বৈঠক করেছেন উত্তর কোরিয়ার খ্যাপাটের সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সাথে সফর করেছেন আরেক শত্রু দেশ চীনে ওই সফরে বৈঠক হয়েছে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে শৈশবে দুষ্টপ্রকৃতি ট্রাম্পকে বাগে আনতে ভর্তি করা হয় নিউইয়র্ক মিলিটারি একাডেমিতে সেখানেই শেষ হয় হাইস্কুল পর্ব অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি নেন হোয়ার্টন বিজনেস স্কুল থেকে লেখাপড়ার পাট চুকানোর আগেই বাবা ফ্রেড ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠান এলিজাবেথ ট্রাম্প অ্যান্ড সানে শুরু হয় কর্মজীবন বাবার পথ অনুসরণ করে রিয়েল স্টেট ব্যবসায় নামা ট্রাম্প দ্রুত শীর্ষদের কাতারে চলে আসেন উনিশশো একাত্তরে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নাম বদলে রাখেন দ্য ট্রাম্প অর্গানাইজেশন ব্যবসার বিস্তার বাড়াতে বিনিয়োগ করেছেন হোটেল ক্যাসিনো গল্ফ ক্লাব টেলিভিশন রিয়েলিটি শো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্রাম্পের লিখিত বইয়ের সংখ্যা দেড় ডজনের মতো বেশিরভাগই ব্যবসা বিষয়ক তার অভিনীত চলচ্চিত্র টিভি সিরিয়াল ও মিউজিক ভিডিওর সংখ্যাও নেহাত কম নয় পাঁচ সন্তানের জনক ট্রাম্পের বিয়ের সংখ্যা তিনটি আগের দুই স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ির পর সবশেষ দু সালে বিয়ে করেন মেলানিয়া ট্রাম্পকে ব্যক্তিজীবনে নারী ঘটিত চটুল কাহিনীর জন্মদাতা ট্রাম্পের প্রেমিক হৃদয়ের রসায়ন ফাঁসকারীর সংখ্যা ডজন ছাড়িয়েছে বেশিরভাগই যৌন হয়রানি আর আপত্তিকর সম্পর্কের কুপ্রস্তাব বাদ ছিলেন না হলিউডের লাস্যময় অভিনেত্রী সালমা হায়কো ক্ষমতা ছাড়লে ফেঁসে যান পর্ণতারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সাথে আপত্তিকর সম্পর্ক গোপন করতে ঘুষ দেয়া কর ফাঁকি রাষ্ট্রীয় গোপন নথি নিজের কাছে রাখা আর ক্যাপিটল হিলে হামলা মামলায় চৌত্রিশটি মামলায় ফৌজদারি অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত সমালোচনা বিতর্ক আর অর্জনের জালে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়ানো ধনকুবের ট্রাম্প দফায় দফায় দল পাল্টে অস্থিরতার নজিরও রেখেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান এই নেতা দু হাজার থেকে নয় পর্যন্ত ছিলেন 
প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থক মেরা হুসাইন খান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেড়ে চলেছে বায়ু দূষণ জলবায়ু পরিবর্তন সহ এর পেছনে আছে মানব সৃষ্ট অনেক কারণ দূষিত বাতাসের শহর হিসেবে বরাবরই তালিকা শুরুর দিকে থাকে ভারতের রাজধানী দিল্লির অবস্থান এবার আসন্ন দীপাবলী উৎসবের আগে গতবারের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি বিষাক্ত বাতাসে প্রায় দমবন্ধ অবস্থা দিল্লিবাসীর প্রায় একই পরিস্থিতি মুম্বাইয়েরও দূষণে নাজেহাল ভারতের অবস্থা নিয়ে হাফিজুল ইসলামের ডেস্ক রিপোর্ট বায়ু দূষণ ও পরিবেশগত বিপদে জর্জরিত ভারত রাজধানী দিল্লি কিংবা মুম্বাই বিষাক্ত বাতাসে দমবন্ধ অবস্থা স্থানীয়দের ইন্ডিয়া গেট ঢেকে গেছে বিষাক্ত ধোঁয়ায় যমুনা নদীর পানিতে ভেসে উঠছে সাদা সাদা ফেনা সব মিলে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ পরিস্থিতি শীত আসার আগেই দূষণের এমন অবস্থায় রীতিমতো ভয় কাঁটা দিল্লি মুম্বাইয়ের মতো মেট্রোপলিটনের অধিবাসীরা পিছলে দু দিনও সে তো দিল্লি মে কুছ ज्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है গত দুদিন ধরে দিল্লিতে বায়ু দূষণ অনেক বেড়েছে এ কারণে সকালে হাঁটা আমরা বাদ দিয়েছি শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়াটা তো আছি সবারই এই সমস্যা হচ্ছে অনবরত চোখ জ্বালাপোড়া করে তাকিয়ে থাকাই মুশকিল এমনটা পূর্বেও হয়েছে এখন দরকার হচ্ছে দূষণ থামানো অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আগে আগেই আমাদের সাবধান হতে হবে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারতের দিল্লি প্রতি বছর দীপাবলির সময় থেকে খারাপ হতে শুরু করে শহরটির দূষণের মাত্রা কিন্তু চলতি বছর আরও আগেই রাজধানীর এমন দুর্গতি অনেকটাই বাড়াচ্ছে প্রশাসনের দুশ্চিন্তা বায়ুর গুণগত মান পরিমাপের স্কেল এ কিউ ইয়ার এর বিচারে শহরটির স্কোর তিনশো ছয় তিনশো থেকে চারশোর মধ্যে থাকা স্কোরকে ঝুঁকিপূর্ণ ধরা হয় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এই মাত্রা ছুঁয়েছে তিনশো ষাটের ঘর অস্বাস্থ্যকর বাতাসের কারণে শিশু প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে এছাড়াও অন্যরা হতে পারে গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকির শিকার আমি মনে করি শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসি না এমন দূষণ শরীরের প্রায় যে কোনো অংশকে আক্রান্ত করতে পারে কারণ বায়ু দূষণকারী সূক্ষ্ম কণাগুলো আকারে দুই দশমিক পাঁচ মাইক্রনের কম হয় অন্যান্য রাসায়নিকগুলো যখন ফুসফুস থেকে শরীরে প্রবেশ করে তখন বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে ফলে নানা রকম রোগের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় ডিমেন্সিয়া স্নায়বিক সমস্যা ডায়াবেটিস মেটাবলিক সিনড্রোমের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এগুলো সবই বায়ু দূষণের সাথে যুক্ত গত ২৬ অক্টোবর বায়ুর মান ভয়াবহ মাত্রায় অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাওয়ার কারণে ধোঁয়াশায় ঢেকে যায় ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাই দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না শহরের ভবন এবং আবাসিক এলাকাসমূহ বিষাক্ত কুয়াশার এমন চিত্র ছিল নগরীর প্রায় সব এলাকায় গত তিন থেকে চার বছর আগে আমরা দূর থেকে বিল্ডিং গুলো ঠিক মতো দেখতাম এখন আর সেগুলো দেখা যায় না বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা আমার সহকর্মীরাও একই কথা বলে অর্থাৎ সবখানেই কুয়াশার মতো অবস্থা আমি মনে করি বেশিরভাগ দূষণের জন্য দায়ী শহরের যানবাহন এই বিষয়ে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ভারতে বায়ু দূষণের জন্য অনেক কিছুকে দায়ী করা হয় যার মধ্যে রয়েছে পরিবহন এবং শিল্প ও কলকারখানা এসব থেকে নির্গমন করা বিষাক্ত ধোঁয়ার পাশাপাশি ধুলা এবং আবহাওয়ার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানী হয়ে উঠেছে দিল্লি ভারতের বিভিন্ন শহর জুড়ে এমন চলতে থাকলে আগামীতে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে কঠিন বিপদে পড়বে দেশটি হাফিজুর ইসলাম বাংলা ভিশন जपान साधारण निवाचने पार्लामेंटे संख्यागरिष्ठता हारिए क्षमताीन दल लिबारे डेमोक्रेटिक पार्टी एल डिपि एकक गत बारे चे अने कम आसने जयी हो दलटी सबशेष फलाफले पार्लामेंटे निम्नकक्षे एल डिपिओ कमे जोट पे दुश पंद्री आसन देश के पार्लामेंटे निम्नकक्षे मोट आसन चारश पयषट्टी संख्यागरिष्ठता पे प्रयोजन दुश तेत आसन बिोधी दलगुलर सम्मिलित आसन संख्या दुश पैंत भोटार दर अभि क्षमत दल के प्रभावशाली अनेक नेता के निवाचन প্রার্থী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইসিবা ফলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নাগরিকদের সমর্থনের হার দ্রুত হ্রাস পায় ভোটের আনুষ্ঠানিক ফলাফলের মধ্য দিয়ে ইসিবা তার নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিশ্লেষকদের ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি হতে পারেন সবচেয়ে কম সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা জাপানের প্রধানমন্ত্রী 
রাশিয়ায় হামলা চালাতে যে সব পশ্চিমা দেশ ইউক্রেনকে অস্ত্র দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এদিকে আসছে কিছুদিনের মধ্যেই ইউক্রেনের বাহিনীকে হটিয়ে রুশ বাহিনী দোনস্কের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেবে বলে আশা করছে মস্কো ডেস্ক রিপোর্ট ন্যাটো ভুক্ত দেশগুলোর সরবরাহ করা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউক্রেন রাশিয়ার ভেতরে হামলা চালালে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর কঠোর বদলা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তিনি বলেছেন ওই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মস্কোর দিক থেকে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে সে ব্যাপারে অনেকগুলো বিকল্প নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য হামলার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নিয়ে পশ্চিমাদের কাছে মস্কোর অবস্থান তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল এরই মাঝে তা করা হয়েছে বলে মনে করেন পুতিন এদিকে এ বিষয়ক সতর্কতা জানানোর পর এখন পর্যন্ত পশ্চিমাদের দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি বলে জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট তবে প্রতিক্রিয়া না দেখালেও পশ্চিমা দেশগুলো তার সতর্কতা শুনেছে এবং তা আমলে নেবে বলে আশাবাদী তিনি এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ভিজিটিআরকে দেয়া সাক্ষাৎকারে পুতিন বলেন ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সরাসরি সংশ্লিষ্টতাতেই কেবল দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো সম্ভব এককভাবে ইউক্রেনের এমন সক্ষমতা নেই ফলে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলার অর্থ হবে পশ্চিমা দেশগুলো সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে সেই অনুসারেই তাদের ওপর বদলা নেয়া হবে এদিকে দোনেস্কের দক্ষিণাঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর ধসে পড়ায় শিগগিরই দোনেস্ক পিপলস রিপাবলিক ডিপিআর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী রুশ বাহিনী সোমবার সোলোভিয়েফ টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ডিপিআর হেডের উপদেষ্টা ইগর কিমাকোভস্কি বলেন আশা করা যাচ্ছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পুরো ডিপিআর শত্রুমুক্ত হবে এর আগে দোনেস্কের পোক্রোভাস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙে পড়ার কথা জানায় রুশ বাহিনী শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে দ্রুততার সাথে রুশ সেনারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছে বলে জানানো হয় এছাড়া রুশ বাহিনী এরই মাঝে দোনেস্কের তোরেস্ক অঞ্চলের দুই তৃতীয়াংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন অন্যদিকে ইউক্রেনীয় সেনারা দোনেস্কের গার্নিয়াক অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় পিছু হটেছে বলে জানিয়েছে রুশ সংবাদ সংস্থা তাস ওই অঞ্চলের লড়াইয়ে ইউক্রেনের অনেক সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানায় তারা হিজল জোবায়ের বাংলাভিশন দর্শক এই ছিল আজকের মতো সাথে থাকায় ধন্যবাদ